नमस्कार दोस्तों मैं भोलेनाथ पांडे एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर और दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हम लोग फिलहाल में इस चैनल पर सेट थ्री डिस्कस कर रहे हैं जिसमें आ, मैंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट आप सभी को सिखाए हैं यदि आपने उस वीडियोज़ को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोज़ को आप देख सकते हो और एन क्लास इलेवंथ मैथ का मैंने एक्सरसाइज वन के सारे क्वेश्चन को भी सॉल्व करके प्ले में वीडियो को सेव कर दिया है यदि आपने उन वीडियोज़ को भी नहीं देखा है तो वहाँ पर जाकर देख सकते हो फिलहाल में हम लोग एन क्लास इलेवंथ मैथ के एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चंस को सोल्व कर रहे हैं जिसमें मैंने क्वेश्चन नंबर वन टू थ्री को ऑलरेडी सोल्व कर लिया है और इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर फोर को सोल्व करने वाले हैं सो आइए देखते हैं तो पहले दोस्तों समझते हैं क्वेश्चन नंबर फोर है क्या तो क्वेश्चन नंबर फोर है इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इक्वल टू बी और नॉट मतलब यहां पर चार ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों वन टू थ्री एंड फोर ऐसे कह सकते हो कि क्वेश्चन फोर के चार पार्ट दिए गए हैं और इसमें से आपको क्या करना है कि ए इक्वस टू बी है कि नहीं ये बताना है मतलब एक तरफ आपको सेट ए दिया गया है और दूसरी तरफ सेट बी दिया गया है यहाँ पे भी देखोगे तो सेट ए है ये सेट बी है और यहाँ पर भी देखोगे तो ये सेट ए है और ये पूरा क्या है दोस्तों सेट बी है और क्वेश्चन नंबर फोर मतलब पार्ट फोर में भी आप देखोगे तो ए है और ये क्या है बी है तो कहने का मतलब हर क्वेश्चन में मतलब हर पार्ट में आपको सेट ए और सेट बी दो सेट दिए गए हैं जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो ए बी इसका सेकेंड का है सेकेंड का बी थर्ड का है थर्ड का बी एंड दिस इज फोर्थ का एंड फोर्थ का बी तो हर को हर पार्ट में आपको दो सेट्स दिए गए हैं ए और बी और आपको बताना है कि क्या ए इक्वस टू बी है या नहीं है मतलब आपको चेक करना है इक्विलिटी ऑफ द सेट बिकॉज मींस दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिटी ऑफ टू सेट्स दो सेट के इक्विलिटी के कॉन्सेप्ट पे डिपेंड करता है दो सेट के इक्विलिटी के कॉन्सेप्ट पे यह क्वेश्चन बेस्ड है तो दो सेट कोई कब इक्वल होता है मैंने इसके बारे में आप सभी को सिखाया था कि भैया कोई भी दो गिवन सेट इक्वल तभी होगा जब उनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स वही हो जो मतलब कहने का मतलब दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम हो और सेम एलिमेंट भी हो मतलब ए बराबर भी तभी होगा जब जितने एलिमेंट ए में हैं उतने ही एलिमेंट बी में हो और साथ साथ में जो जो एलिमेंट ए में है वही वही एलिमेंट बी में भी होना चाहिए ये मैंने इक्वल सेट्स में डिस्कस किया है जिस वीडियो का नाम है टाइप्स ऑफ सेट टाइप्स ऑफ सेट में आप जाके देखोगे तो दो सेट के इक्वल होने के कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने डिटेल में वहां पे डिस्कस किया है तो आइए इस पे बेस्ड क्वेश्चन करते हैं पहले क्वेश्चन पे आते हैं पहला क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि सेट ए दिया है आपको ए बी सी डी सेट ए में कितने एलिमेंट है चार एलिमेंट है ए बी सी डी तो सेट बी में कितने एलिमेंट है एक दो तीन चार कहने का मतलब कि सेट ए में भी चार एलिमेंट है और बी में भी कितने एलिमेंट है दोस्तों चार एलिमेंट है ठीक है तो कहने का मतलब एक क्राइटेरिया तो फुलफिल हो गया कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कहने का मतलब कॉर्डिनल नंबर ऑफ ए इक्व टू कॉर्डिनल नंबर ऑफ बी हो गया और कितने के इक्वल है ये चार के इक्वल है अब बात करते हैं क्या पहला क्राइटेरिया तो फुलफिल हो गया कि नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों सेट में सेम है जो सेट ए में है वही सेट बी में है बी में भी है अब बात करते हैं क्या दोनों में एलिमेंट भी सेम है तो आइए देखते हैं इसमें एलिमेंट क्या है ए बी सी डी और इसमें एलिमेंट क्या है डी सी बी ए तो कहने का मतलब ये भी ए बी सी डी ही है तो क्यों क्योंकि मतलब जब करली ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट्स को लिखते हैं तो सीक्वेंस का कोई मतलब नहीं होता आप किसी भी सीक्वेंस में लिख सकते हो इसके भी एलिमेंट ए बी सी डी और इसके भी एलिमेंट ए बी सी डी और दोनों में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट भी है कहने का मतलब दोनों में इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है और दोनों में सेम एलिमेंट्स है इसलिए ये क्या होगा दोस्तों ए बराबर बी यहां पर होगा जी हाँ दोस्तों यहां पर ए बराबर भी होगा तो कहने का मतलब ये वाला जो सेट है वो इस क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है सॉरी इस ए इक्वस टू बी को सेटिस्फाई कर रहा है ए इक्वस टू बी यहां पर है क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं दोस्तों कॉन्सेप्ट अब तक अब तक आपका बिल्ड हो चुका होगा तो जरा आप अपने मन में क्वेश्चन नंबर सेकेंड को सोचो तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या कहता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकेंड में देखिए सेट ए में कितने एलिमेंट है एक दो तीन चार गुड यहां पर भी कितने एलिमेंट है एक दो तीन चार तो कहने का मतलब कि कॉर्डिनल नंबर ऑफ ए इक्व टू कार्डिनल नंबर ऑफ बी इक्व टू फोर तो यहां पर भी है जी हाँ दोस्तों चार एलिमेंट ए में भी है और चार एलिमेंट बी में भी है अब ये देखते हैं कि क्या जो जो एलिमेंट ए में है वही वही एलिमेंट बी में है तो ए में है चार आठ बारह और सोलह और यहां पर है आठ चार सोलह लेकिन एक एटीन 
18 यहाँ पर एक्स्ट्रा है और यहाँ पर कहीं 18 है नहीं और यहाँ पर 16 है और यहाँ पर कहीं 16 नहीं सॉरी 16 तो है यहाँ पर 18 है यहाँ पर 18 नहीं है यहाँ पर 12 है और यहाँ पर आप देख रहे हो कि कहीं पर 12 नहीं है कहने का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो दोनों में सेम है एन एफ एक्स टू एन एफ बी तो है कॉर्डिनल नंबर तो दोनों का सेम है लेकिन यहाँ पर दोनों में जो एलिमेंट्स हैं वो सेम नहीं है यहाँ पर 12 है और यहाँ पर 12 नहीं है और यहाँ पर 18 है यहाँ पर 18 नहीं है कहने का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर हैं लेकिन सेम एलिमेंट नहीं है इसकी वजह से ये जो है a बराबर बी नहीं होगा मतलब यहाँ पे आप क्या लिखोगे कि a इज़ नॉट इक्व टू बी क्योंकि यहाँ पर सेम एलिमेंट दोनों में नहीं है दोस्तों आइए क्वेश्चन नंबर थर्ड के बारे में बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर के थर्ड पार्ट के बारे में बात करते हैं थर्ड पार्ट में देखिए दोस्तों यहाँ पे सेट ए है दो चार छः आठ दस मतलब वन टू थ्री फोर फाइव ओके फाइव एलिमेंट्स यहाँ पर भी है और यहाँ पर सेट बी में देखते हैं तो क्या फाइव एलिमेंट्स है यहाँ पे तो सेट बी यहाँ पर दोस्तों आप देखो कि सेट बी जो है वो लिखा है किस में लिखा है ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है तो पहले आइए सेट बी को हम लोग रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं क्योंकि जो कोई भी सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन होता है दोस्तों किसी सेट का तो उसमें क्या होता है स्टेटमेंट दिया रहता है तो स्टेटमेंट से हम एलिमेंट को तो नहीं देख सकते ना डायरेक्टली एलिमेंट छुपा होता है उस स्टेटमेंट में एलिमेंट छुपा होता है तो पहले क्या करते हैं यहाँ से एलिमेंट्स को निकालते हैं वापस से चेक करते हैं तो यदि आप एलिमेंट्स को निकालोगे तो एक्स एज दैट एक्स इज पॉजिटिव इवन इंटीजियर लेस देन टेन तो दस से छोटा पॉजिटिव होना चाहिए दस से छोटा हो और इवन हो तो क्या हो जाएगा दोस्तों दो हो जाएगा चार हो जाएगा छ हो जाएगा आठ हो जाएगा और दस भी हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का भी साइन है तो देखिए ये इस इस रोस्टर रिप्रेजेंटे सॉरी सेट बिल्डर रिप्रेजेंटेशन को हम लोगों ने रोस्टर रिप्रेजेंटेशन में लिख दिया क्या है ये एक्स एज दैट एक्स इज पॉजिटिव इवन इंटीजर तो पॉजिटिव मैंने लिया है इवन मतलब दो चार छः आठ दस इवन भी लिया है और ये दस या दस से छोटा है तो दस या दस से छोटा है अब बात करते हैं आइए देखते हैं यहाँ पे दो चार छः आठ दस चार दो दो चार एक पाँच एलिमेंट एक दो तीन चार पाँच छः पाँच एलिमेंट यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी दो यहाँ पर भी दो यहाँ पर चार यहाँ पर भी चार यहाँ पे छः छः आठ आठ और दस दस कहने का मतलब कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर है मीन्स एन ऑफ ए इक्वस टू एन ऑफ बी है और कितने के इक्वल है फाइव के साथ साथ में दोनों में सेम एलिमेंट्स भी है इसलिए ये जो है इक्वल सेट होगा जी हाँ दोस्तों यहाँ पर क्या कंडीशन फॉलो होगा ए बराबर बी का कंडीशन फॉलो होगा क्योंकि क्योंकि दोनों में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं और सेम एलिमेंट प्रेजेंट है आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ के बारे में जो पार्ट फोर का क्वेश्चन फोर है यहाँ पर दोस्तों ए दिया है एक्स सज दैट एक्स इज ए मल्टीपल ऑफ टेन जी हाँ दोस्तों दस का मल्टीपल तो पहले इसको रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं रोस्टर फॉर्म में क्या है दस का मल्टीपल यदि आप लिखोगे तो दस हो गया ठीक है बीस तीस चालीस पचास ऐसे ऐसे करके आप इन्फाइनाइट तक लिख दोगे अच्छा बी क्या दिया है बी दिया है यहाँ पे बी दिया है दस बारह दस पंद्रह बीस पच्चीस तीस तो कहने का मतलब दोनों में यदि हम लोग नंबर ऑफ एलिमेंट की बात करें तो एन ऑफ ए इक्व टू एन ऑफ बी इक्व टू इन्फिनिटी है क्योंकि दोनों में एलिमेंट जो है अनंत है दस का मल्टीपल भी अनंत है और यहाँ पर भी डॉट 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 लगाया है इसका मतलब ये भी क्या है दोस्तों इन्फिनिटी तक जा रहा है कहने का मतलब दोनों में कॉर्डिनल नंबर सेम है दोनों का एक मिनट में देख लो इस फ्रेम में आ रहा है कि नहीं हाँ आ रहा है कॉर्डिनल नंबर सेम है दोनों का दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है लेकिन क्या एलिमेंट का नेचर भी सेम है आइए देखते हैं यहाँ पर 10 का मल्टीपल है 10, 20, 30, 40, 50 अप टू इन्फिनिटी लेकिन यहाँ पर 15, 25 ये सब तो 10 का मल्टीपल नहीं है कहने का मतलब कॉर्डिनल नंबर तो सेम है लेकिन एलिमेंट्स का नेचर सेम नहीं है दोनों में सेम एलिमेंट्स नहीं है इसलिए कॉर्डिनल नंबर सेम होते हुए भी ये इक्वल सेट नहीं होगा कहने का मतलब ये ए नॉट इक्व टू बी होगा ए और बी बराबर आपस में नहीं होंगे तो ये है दोस्तों क्वेश्चन नंबर फोर का वन टू थ्री फोर पार्ट्स मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिए हैं और इस तरीके से इसका सलूशन निकालेंगे जो इक्वलिटी के बेस पे था कि कोई भी दो सेट कब इक्वल होंगे उसके बेस पे था मैंने इक्वल होने का कंडीशन टाइप्स ऑफ सेट वाले वीडियो में डिस्कस किया है जिस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के लास्ट में आपके स्क्रीन पर दे दूंगा एंड स्क्रीन पर आप वहां से वीडियो को देख सकते हो और ये रहा इस क्वेश्चन नंबर फोर्थ का सलूशन जो इक्वलिटी ऑफ सेट के बेस पर है उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा आप सभी को पसंद आया होगा लेकिन अगर फिर भी आप सभी को कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में उसको लिख दो मैं वहां पर रिप्लाई करूंगा जरूरत पड़ी तो उस डाउट पे आपकी वीडियो बनाऊंगा ताकि आपका डाउट वो पूरी तरीके से सॉल्व हो जाए अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को
डेली मैथमेटिक्स से रिलेटेड आप सभी के लिए लाता रहता हूं ताकि मैथमेटिक्स में आपका भी ज्ञान बढ़े हमारा भी ज्ञान बढ़े तो फिर हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ एक नए टॉपिक के साथ बाकी तब तक सीखते रहिए सिखाते रहिए खुद को और देश को आगे बढ़ाते रहिए जय हिंद जय भारत